nakon Kumanovske bitke, Osmanski sedmi korpus je gotovo potpuno uništen, a šesti je desetkovan, što je i primetio turski vojskovođ Zeki Paša. Ipak, i pored toga, oni dalje odlučno veruje u pobedu. Smišljeno je vojsku postavio na liniji Resen Bito, na veoma dobre položi, i svoje vojnicima na svakom koraku govori kako je Allah na njihovoj strani i kako ovde ne može biti grob Turske imperije. Njegovi podređeni sa iščuđivanjem su slušali ove veličanstvene govore i prispitivali se da li je zaista moguće potpuni poraz preokrenuti u protiv udara. I dok su vršene posljednje pripreme, srpske snage su već krenule preko nabujale reke Šemnice, te ih sa druge strane očekuju neprijateljski mitraljezi. Velika bitka će uskoro uslijediti. Hvala svima koji verno prate naše dokumentarce i podržavaju rad kanala Srpske bitke. Kumanovska bitka otvorila je put svim kasnim pobedama Srpske vojske. Srbi su imali velike gubitke na šta je uticalo nedostatak iskustva i lukavosti, ali ipak turski su bili znatno veći. Srpska vrhovna komanda na čelu sa Radomirom Putnikom tada još uvek nije shvatala koliko velika je zapravo bila bitka kod Kumanova. S toga nije uspjela da maksimalno iskoristi svoju pobedu i tada se Srbi zaustavljaju na zauzetim položajima. Turska armija u veoma teškom položaju počela je da se povlači prema jugozapadu, dolino Vardara, da bi obezbedila odbranu prilepa. Stoga, srpskoj vojsci je bio čist put prema Skoplju. 25. oktobera 1912. godine, prestolonaslednik Aleksandar, zajedno sa prvom armijom, svečano je ušao u stari dušanog grada. Za to vreme, crnogorska vojska napada turske položaje i oslobađa veliku teritoriju i spaja se sa srpskom trećom armijom. Tada dolazi do zatezanja odnosa oko Đakovice. Naime, obe strane, Srpska i Crnogorska, su želele taj grad za sebe. Ipak na kraju, Janko Vukotić je predao komandu generalu Ibarske vojske Mihajlu Živkoviću. Istovremeno sa Srpskim i Crnogorskim akcijama delovala je i Grčka vojna sila. Epirska armija odbacila je Turke iz Epira u pravcu Janjine. Tesalska armija nadirala je dolinom reke Bistrice ka Solunu, oslobodila je Tesaliju, te o Egejske Makedonije, Solun i ostrvo Krit. Njihova flota kao po dogovoru je osvojila čitav niz turskih ostrava, onemogućavala je dolazak turskog pojačanja i štitila prevoz savjezničkih trupa. Na istočnom bojištu bugarske snage izvojevale su značajne pobjede u okolini Jedrena i opsele su grad. Također, razbili su i tursku istočnu vojsku u Traki, tako su gotovo stigli pred vrata Carigrada. Na bugarski zahtev, iako to nije bilo predviđeno potpisanim ugovorima, Srbija je poslala svoju drugu armiju pod komandom Stepe Stepanovića da pomogne u opsadi Jedrena, gde su se vodile veoma dugačke borbe. Uprkos veličanstvenoj pobedi kod Kumanova, Turci još uvek nisu potisnuti iz Makedoni. Komadant Zeki Paša je rešio da se sa Srbima sukobi kod Prilepa, gdje je učvrstio svoje polože. Peti korpus je 1. novembra blokirao planinske prolaze severno od Prilepa, sa zadatkom da zaustavi napredovanje Srpske prve armije koja se nalazila pod komandom Petra Bojovića, jer je prestolonaslednik Aleksandar ostao u Skoplju iz zdravstvenih razloga, a o svemu je bio obaveštavan putem telefona. Borbe su odpočete 3. novembra na Pletvarskom prevoju, u neposrednoj blizini Prilepa, a ubrzo se borba raširila od Pletvara preko malog Mukosa do sela Drenovci. Ono što je pomoglo Srbima u ovim teškim borbama je zaista dobro slaganje sa domaćim stanovništvom, koji je Srpsku prvu armiju stanpevalo hranu. Veoma dobri položaj turske vojske koji su zauzeti na visokim i strmim planinama omogućavalo je lakšu odbranu prilepa. Turci su sa visine imali veću preglednost, također gađali su kamenjem, zemljom i ledenicama. Teško je bilo jurišati na ovakvom terenu, ali ipak Srbi nisu odustajali. 
konačno su uspjeli da priđu šančevima i krenuli da uskaču u njih. Tada je došlo do borbe prsa u prs i nakon celog dana borbe počeo odstupati peti korpus. Čim je nastalo kolebanje u turskoj vojsci, Srbi počeše jače pritiskati. Tada je razvoj napada srpske pešadije izgledao kao iz učbenika. Velike i jake jedinice pokrile su celo bojište. Svi oficiri bili su jasno vidljivi. Napadali su kao na paradi. Ta slika je bila veoma impresivna. Tako je srpska vojska ušla u čuveni Markov grad. Ipak, i pored veoma dobro izvedenih juriša, srpska vojska je ponovo imala velike gubitke. Izgleda da i pored velikog entuzijazma, srpskom vojniku je nedostajalo iskustvo i lukavost. Turski peti korpus pokušao je da se reorganizuje i ponovo je primio borbu kod cela Alinci, na putu za bitoj. Međutim, opet je razbijen i u ovim borbama se istakao Pavle Jurišić Štur. Srpska vojska odmah je nastavila prema jugu, gdje je trebalo osloboditi Vitoj, koji je u to vreme bio jedan od najvećih gradova, kada je u pitanju broj stanovnika. Za njim se tada mogao porediti samo Beograd. Sljedeća prepreka nije bio neprijatelj, već crna reka, koju su naši vojnici morali preći, da bi nastavili put prema Bitoj. Sa druge strane, Turski peti i sedmi korpus zauzeli su već položaje pred Bitojem, a uskoro im se pridružuju šesti, pošto je potukao jednu grčku diviziju i ostavio deo vojske da brani pravac iz Grčke. Najvažnija osobnica Turaka u pravcu Albanije bio je put Bitolja Resen. Istočni deo položaja činila je planina Bigla, koja obilazi oblakovački vis koji će se ispostaviti za veoma bitan položaj. Tu su se tu veoma dobro utvrdili sa oko 30.000 vojnika, a naspav njih prva srpska armija imala oko 70.000 boraca. Raspored srpskih snaga bio je sljedeći. Moravska divizija prvog poziva bila je na padinama drvenika, Drinska divizija prvog poziva u ravnici na obe strane puta prilep bitoj, a Dunavska divizija prvog poziva je bila na levoj obali Crne reke i levo od nje je stojala konjička divizija. Timočka i Moravska divizija drugog poziva činile su rezervu. 16. novembra započeta je Bitoljska bitka. Deo Moravske divizije drugog poziva napao je Turke kod sela Gopeš, koje biva osvojeno, a nedugo posle toga i Kjavato. I tako je presečena osupnica turskim trupama prema Reselu i Ohredu. Drugi deo ove divizije napao je Beli kamen, odnosno oblako, te u borbi prsa u prsa na bajonetima izvojava na veoma bitna pobjena. Na drugom delu fronta vršene su posljednje pripreme za sutrašnji napad. On se zaista i dogodio 17. novembra, opštim napadom prve armije na turske položaje. Prva srpska armija je forsirala nabojalu reku Šemnicu i na iznenađenje osmanske vojske bez improvizovanih mostova je prešla. Tada, dok je voda još klizila niz izmore na vojnike, usledio je silan juriš. Neprijateljska vatra iz mitraljeza nije bila dovoljna da zaustavi ovako veličanstven juriš, kojim su se divili i svi strani posmatrači. Do večeri, srpske trupe su izbile na liniju u Gablavci, Sekiran i Dragožan, a tuci su se povukli na nove položaje na liniji Kiromarica Kočišta. Dunavska divizija prvog poziva napadala je u dve kolone također. Desna, preko Crne reke i Šemnice, izvršila uspešan napad preko močvarnog zemljišta na selo Trn, odakle su se Turci povukli kre sela Karaman. Sa druge strane, leva kolona nije uspela da izvrši napad na tursku desnu stranu, zbog srušenog mosta na Crnoj reci. Stoga je ostala kod sela Novaci. Konjička divizija je sa jednim delom zauzela prelaz preko Crne reke, kod sela Brod, a sa drugim delom se stacionirala kod sela Biljanik. Džavid Paša poslao je 13. diviziju da zauzme položaje kod sela Dolenci, kako bi se zaustavio srpski brod. Međutim, tada je izbila strašna pobuna lokalnog stanovništva u Bitolju. Stoga 
on je 13. diviziju morao da vrati za bitu. Ovaj događaj koji je oslabio Tursku odbranu, mogući će Srpskoj vojsci da se pregrupiše i probije front. A uskoro je Srpska vojska pobedonosno ušla u bitu. Sa srpske strane poginulo je i ranjeno oko 3200 vojnika, dok sa turske su gubici bili dosta veći. Preko 6000 ljudi je izbačeno iz stroja, a pretpostavlja se da je dezertiralo i više od 5000 ljudi. Njihova vojska morala se iz Makedonije povući u Albaniju, gdje se uskoro potpunosti raspastila.